《生命记》第十七章：有残疾或有什么缺点的牛羊，都不可献给耶和华你的神，因为这是耶和华你的神所憎恶的。在你中间，就是耶和华你的神赐给你的任何一座城里，如果发现有人，无论是男是女，行耶和华你的神眼中看为恶的事，违反了他的约。去侍奉别的神，并且敬拜他们，敬拜太阳或月亮或任何天象，是我耶和华没有吩咐的。有人告诉你，你也听见了，就要好好调查。如果却有这些事，真的在以色列中行了这可憎可厌的事，你就要把那个行了这恶事的男人或女人带出来，到城门那里去，用石头把他们打死。凭着两个或三个见证人的口供，就可以把那该死的人处死；只是凭着一个见证人的口供，却不可以把人处死。见证人要先下手，然后证明也下手，把他处死。这样，你就把那恶从你中间除掉。在你的城里，如果有什么争讼的事，或是流血，或是诉讼，或是殴打。是你很难处决的案件，你就要起来，上到耶和华你的神选择的地方，去见立位支派的祭司和当时的审判官，询问他们，他们就必指示你们怎样判断这案件。你要照着他们从耶和华选择的那地方向你指示的话去行，他们指教你的，你都要谨守遵行。你要按着他们指教你的律法。和照着他们告诉你的判断去行，他们告诉你的话，你不可偏左或偏右。如果有人擅自行事，不听从祭司，就是势力在那里侍奉耶和华你的神的，或是不听从审判官，那人就必须处死。这样，你就可以把这恶从以色列中肃清了。众民都会听见，而且惧怕，也不再擅自行事了。你进了耶和华你的神赐给你的地，占领了那地，居住在那里的时候，如果你说我要立一位君王治理我，像我四维的列国一样，你总要立耶和华你的神拣选的人做君王管理你。你要从你的兄弟中立一位做你的君王。不可立你的兄弟以外的人做王管理你，只是君王不可为自己加添马匹，也不可使人民回埃及去，为要加添马匹。因为耶和华曾经对你们说过，你们不可再回到那条路去。他也不可为自己加添非病，恐怕他的心偏离了耶和华，也不可为自己积蓄极多的金钱。他登上了国位的时候。就要把立位支派的祭司面前的律法书，为自己抄录一份副本。那份副本要常在他身边，他一生的年日都要诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切话和这些律例。这样，他的心就不会高傲，轻看自己的兄弟，也不会偏左偏右，离了这诫命，好使他和他的子孙。在以色列中，在他的国位上，可以日子长久。